ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്വാൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇന്ന് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശരിക്കും കോളം വൈസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെയും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെയും കോളംനർ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് എഴുതാറുണ്ട് ഇൻ്റർ കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എലിമിനേറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻ്റർ കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീ അക്യൂസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്വയേഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ദി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്വയർ ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ദ സമറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഓഫ് ദ ടു കമ്പനീസ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൻ്റെ സമറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിൻ്റെ സ്റ്റേ എങ്ങനെയാണ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് റവന്യൂ അതായത് മെയിൻ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും സെയിൽസ് റവന്യൂ ശരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ അത്രയും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ബി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ നമുക്കറിയാം ബാലൻസിങ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും എയ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷോയിങ് റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ കുറേ വർക്കിംഗ് നോട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റവന്യൂ ഫ
എത്രയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പേരൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ പേരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെയാണ് എമൗണ്ടുകൾ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ശരിക്കുമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും വൈ ലിമിറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ ഷെയർ അക്യർ ചെയ്യണേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ മാത്രമാണ് അക്യർ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് എൻ സി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ സി ഐ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ആ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഹോൾഡിങ്ങിന് എൻ സി ഐക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എൻ സി എ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആണ് ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി എഫ് ആണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിന് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രൂപ്പ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ സി ഐയിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സിൽ ഓൾറെഡി എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്യർ ചെയ്ത കാരണം ആ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഗ്രൂപ്പ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സിലേക്കും എൻ സി ഐ ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും പോവും ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് അതായത് അറുപതിനായിരം അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ടെന്നും അറുപതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിങ്ങിലും രണ്ട് കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി അപ്പോൾ അഗ്രേ ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സിൽ ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും എൻ സി ഐ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടും നോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എളുപ്പമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന
ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അക്യൂർ ചെയ്തു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ടു കമ്പനീസ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റവന്യൂ തന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് മൈനസ് ചെയ്തു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഒരു അതർ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം വൈ ലിമിറ്റഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എറ്റ് എമൗണ്ടാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡും ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും അതിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി കുറച്ച പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച വൈ ലിമിറ്റഡിന് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇതിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇനി ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതേപോലെ തന്നെ അറുപതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ശരിക്കും എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ വൈ ലിമിറ്റഡിനും ഉണ്ട് റിട്ടേൺഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബി എഫ് ബ്രോഡ് ഫോർ ഫോർ ലാക്കുണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ റീട്ടൈൻ ഏണിങ്സ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡും പ്രോഫിറ്റ് റീട്ടൈൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇലവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റീട്ടൈൻ ഏണിങ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ ഷെയർ അക്യർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് പ്രീ അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പോസ്റ്റ് അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷനും പ്രീ അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എവിടം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെയാണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രീ അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ല പ്രീ അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് പോസ്റ്റ് അക്യൂസിഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ബൈ ട്വൽവും ഒൻപത് മാസങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് അക്യൂസിഷൻ വരുന്നത് പ്രീ അക്യൂസിഷൻ വരുന്നത് മൂന്ന് മാസങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റ് അക്യൂസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കുക ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളിത് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലല്ല അക്യൂർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടു മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇരുപത്തൊന്ന് വര
സിക്സ് ലാക്ക് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഒൻപത് ബൈ ട്വൽവ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഇപ്പുറത്ത് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റിയുടെ നയൻ ബൈ ട്വൽവ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇവിടെ ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പുറത്ത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇതൊക്കെ ലെസ്സാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ലെസ്സാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയും നയൻ ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലിമിറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മളുടെ ഒൻപത് മാസത്തേക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതായത് അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ആദ്യം സെയിൽസ് റവന്യൂ ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് റവന്യൂ സെവൻറ്റീൻ ലാക്കും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് അക്യൂസേഷൻ പ്രോഫ് സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റ